Degree Second Semester B.S. Sociology Module 1 Part 4 Features of Indian Society Can you video go look at the name of Indian Society or the Vidasaram or a feature of the Gurchan? Every day, Lamal Parayan or other Murasamo Hatile, this is a more little Pradana feature of the Gurchanam. In this summer, Indian society is a very good thing. We have to do this. 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 We have Structural functionalist approach in India is a very important thing. Approach in a Kurchano Maxim perspective on a major editor, Pradana Manchester. Samohata Kurachola, Maxist Padani Ridia, dialectical Samibanam in the Mulikam. Samohatinde, Sambatega Maya, Vishadigar Nangal in the Nana, E. Samibana Duba Burdunzu. Dialectical approach in the Baranyan. Very Samohatinde. Sambatica my lingam engineana in the Noki, some of the Kurche Padikua and the Ladana Toilali Madalali and the Lady Vivage and Tiludayana out of the Sambatica and Compogunda. Other lay a lama to socialist to some of my tano, Pogunda, the Lingit capitalist tano. Ingenetoringilla Sambatica Langa Nokita, some of the Vilayuri Tunzana, Maxian approach in the Etio Pradana Pata. It is some even a minor other. Some of it with the Talperingalula, Tatogal, Niranilkunundanum, E. Tatugalayan, this is the same thing. 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 This is we are not Samohatil or Alu, Unadilum, Materiale, Tan and the Lady Metuna, Samba ticket, Mutinde, Aditra no Kitan. Above Modelari, Toilari, and the Lady Vivajan Munda, Nazane, Samba Tinde Vitanatilla, Samataman. Toilari Ode, Toilari, Chushanam Jade, Avenda Vier Pinde. I wish you might have been in Nalgade, Virinodumurum. Some of the Lund I Tiruna, Asamatangalana, evaded the English Tricund. Some but in the Vidernatilla Asamatam, on a very thing lay at the Togas Tricund. You were Kedale, Sangatangalana, some of the Martingal some even then some under classical Tamil Persper, Sangatangal and Damadinum, we are no Munamadism, the class, we are no Vidimanala Vidivada Manalo. A weaver could aid a Sangatangal Samoth in the Martangal Kunduver another. Nirendram and classical Kadail and Samoth in a daily Iterum, e do very thing like Gurchula Padanamana Padanatuliana, Samohata Vidiruta and Auga in Vidivati Kangarno. 
ഈ സംഘടനകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതും പുതിയ സമൂഹം പുതിയ പുരോഗതികളിലേക്കൊക്കെ വരുന്നതൊക്കെ സമൂഹത്തെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും വർഗസമരത്തിൻ്റെ വിശകലന രീതി സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഇത്തരം സംഘടനകളാണ് വർഗസമരത്തിൻ്റെ വിശകലന രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സാമൂഹിക ചരിത്രം നിരവധി സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രം എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള സംഘടനകൾ നിരവധി നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം സംഘടനകളെ വിശകലനം ചെയ്ത് മാത്രം ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ പഠിച്ച ഒരുപാട് സ്കോളേഴ്സ് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് എ ആർ ദേശായി എന്നുള്ളത് എ ആർ ദേശായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഏപ്രിൽ പതിനാറിനാണ് ഗുജറാത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിലെ ബറോഡയിലാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് മാക്സിമം കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറെ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരുപാട് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം മാറി നിൽക്കുകയുണ്ടായി കാരണം അദ്ദേഹം അന്ന് അന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മാക്സിയൻ അപ്രോച്ചിന് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾക്കിടയിൽ മാക്സിയൻ പഠന രീതി അത്രത്തോളം പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി സ്വന്തമായി ഒരു അപ്രോച്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിയിട്ടായിരുന്നു ആർ ദേശായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹം കിട്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ മാക്സിയൻ അപ്രോച്ചിനെ പരമാവധി പോപ്പുലർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ദ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം റൂറൽ സോഷ്യോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ സംസ് ആൻഡ് അർബനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ പെസൻറ്റ് സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ഇന്ത്യ റൂറൽ ഇന്ത്യൻ റൂറൽ ഇന്ത്യ ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് വർക്കുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസത്തിൻ്റെ രൂപീകരണം ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ കോളനി വൽക്കരണത്തിനോടുള്ള സംഘടനത്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം വരുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു വാദം ഒക്കെ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ഒരു മാക്സിയൻ കാഴ്ചപ്പാട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള വിവിധ ക്ലാസ്സുകൾക്കിടയിലുള്ള സംഘടനകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം റൂറൽ സ്ലംസ് റൂറൽ സോഷ്യോളജി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഥവാ കാസ്റ്റിനെക്കുറിച്ചും ജാതി വ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ഇവിടെ നിലനിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്ന ഗോത്രവർഗ്ഗങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അദ്ദേഹം പഠിച്ചതും അദ്ദേഹം പഠിക്കുകയുണ്ടായി അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡി പി മുഖർജി ഇർഫാൻ ഹമീദ് ഇന്ന് പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ മാർക്സിസ്റ്റ് രീതികൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വൈരുദ്ധ്യ ആശയങ്ങളിൽ ചിലത് താഴെ പറയുന്നു പാരമ്പര്യവും ആധുനികവും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വൈരുദ്ധ്യ ആശയങ്ങളാണ് ഈ വൈരുദ്ധ്യ ആശയങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള സംഘടനങ്ങളിലൂടെയാണ് സംഘടനങ്ങളാണ് സമൂഹത്തെ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു എന്നൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണല്ലോ ഇവർക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വൈരുദ്ധ്യ ആശയങ്ങളിലാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പാരമ്പര്യവും ഔദ്യ ആധുനികവും പാരമ്പര്യവാദം പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകാവൂ എന്ന് വാദിക്കുന്ന ഒരാളുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ആധുനിക രീതിയിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളും അതേപോലെ കോളനി വൽക്കരണവും ദേശീയതയും വിവിധ തരം കോളനി ആയി ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് മാറി ദേശീയത എന്നുള്ള വാദം പരസ്പരം വൈരുദ്ധ്യമുള്ളതാണ് വ്യക്തിവാദവും കൂട്ടായ ബോധവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാമായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളായ ആശയങ്ങൾ സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്ന പുസ്തകത്തിൽ കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി ഉണ്ടായ പോരാട്ടങ്ങളെ ഏറെ ദേശമായി വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണലിസം എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ദേശായി ദേശായിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർക്കായിരുന്നു 
ഈ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ കൊളോണിയലിസത്തിനെതിരെ ദേശവ്യാപകമായി ഉണ്ടായ പോരാട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് വ്യത്യസ്ത ചരിത്ര വ്യത്യസ്ത ചരിത്രഘട്ടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട വർഗങ്ങളെയും അവർക്കിടയിലെ സംഘർഷങ്ങളെയും കാൽമാക്സ് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞനായ യോഗേന്ദ്ര സിംഗ് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക സംവിധാനത്തെ വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഈ സമീപനം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മാക്സിയൻ അപ്രോച്ചിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ത്യൻ കാർഷിക വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിക്ക് ധാരാളം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെയെല്ലാം നോക്കാം പ്രധാനമായും എട്ട് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റി നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് വളരെ കോംപ്ലക്സ് ആയി കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഒരുപാട് ലാംഗ്വേജുകൾ ഒരുപാട് മതങ്ങൾ ഒരുപാട് അത് തന്നെ ചില മതങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരുപാട് ജാതി വ്യവസ്ഥകൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പിന്നെ വംശങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാ ധാരാളം കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രത്യേകതയാണ് റൂറൽ റൂറൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനമായും കണ്ടുവരുന്ന ഒന്നാണ് റൂറൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് റൂറൽ അർബൺ എന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണല്ലോ ഉള്ളത് ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിനെയാണ് നമ്മൾ റൂറൽ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലും എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ശതികണം എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളും ജീവിക്കുന്നത് വില്ലേജ് വില്ലേജിലാണ് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഗ്രാമങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോഴും ഒരു പുരോഗതിയും എത്താത്ത അണ്ടർ ഡെവലപ്പ്ഡായി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഗ്രാമങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഒരു വ്യാവസായിക വ്യവസായ വിപ്ലവങ്ങളുടെ വ്യവസായ ശാലകളുടെ വ്യവസായിക ഉപകരണങ്ങളുടെ യാതൊരു ബെനഫിറ്റും കിട്ടാത്ത ഒരു സ്ഥലങ്ങളാണ് വില്ലേജ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ ടെക്നോളജിയുടെ പുരോഗതി ഒന്നും കടന്നു വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളാണ് റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഏരിയകളിലാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ലാംഗ്വേജസ് ഇന്ത്യയിൽ പലവിധം ലാംഗ്വേജുകളുണ്ട് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ റെക്കഗ്നൈസ് റെക്കഗ്നൈസസ് ട്വൻറ്റി ടു ലാംഗ്വേജസ് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വിച്ച് ആർ സ്പോക്കൺ ബൈ എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ പോപ്പുലേഷൻ എയ്റ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ജനങ്ങളും സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ ഇതിലപ്പുറം ലാംഗ്വേജുകൾ ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ തേർട്ടി വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദി ലാംഗ്വേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഇരുപത്തിരണ്ട് ലാംഗ്വേജുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ത്യ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ലാംഗ്വേജസ് വ്യത്യസ്ത തരം ഭാഷകൾ അതേപോലെ റാഷൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിവിധ തരം വംശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന വിവിധ ഒരുപാട് വംശങ്ങളുണ്ട് വിവിധ തരം വംശങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആര്യൻസ് ഡ്രാവിഡിയൻസ് മംഗോളിയൻസ് ഇപ്പോഴും മംഗോളിയൻസിനോട് ഒരു കുലബന്ധം പുലർത്തുന്ന ജനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ ഒന്നാണ് കാസ്റ്റ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ജാതി വ്യവസ്ഥ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ആ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ആ കാഠിന്യം ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത് ആ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഭാഗികമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതേപോലെയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണലിസം കമ്മ്യൂണലിസത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എന്നുള്ളത് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് കമ്മ്യൂണലിസം എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പിന്നെ കമ്മ്യൂണൽ വിപ്ലവങ്ങൾ ധാരാളമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഇത് വളരെയധികം വളർന്നു വരുന്നു മുസ്ലിം കം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒക്കെ പരസ്പരം ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണൽ വയലൻസ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെയധികം വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം 
ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്ന് യു യു പി പോലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇന്ത്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയാണ് എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണലിസം കമ്മ്യൂണലിസം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതുപോലെ എന്നാണ് റീജിയണലിസം റീജിയണലിസം എന്നുള്ളത് ആ പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അത് ഞങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടാവുന്നതാണ് റീജിയണലിസം കാസ്റ്റ് ജാതി വ്യവസ്ഥകളിൽ മതത്തിൽ അതുപോലെ ലാംഗ്വേജുകളിൽ വരുന്ന വ്യത്യസ്തത അത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങളെ അത് അവരുടേതായി മാറ്റി മാറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം ഇപ്പോൾ കേരളം ഇപ്പോൾ മലയാളികൾ നമ്മൾ മലയാളമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മലയാളം എന്ന നമ്മൾ ഈ ഏരിയയെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായി കാണുന്നു പുറത്തു നിന്ന് വരുന്ന ആളുകളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും അന്യരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് തൊട്ട് മുമ്പേ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രയോഗിച്ച അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ എന്നാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു അന്യരായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നമ്മൾ റീജിയണലിസമാണ് അത് നമ്മൾ കേരളം എന്ന കേരളീയർ എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ നമ്മൾ നമ്മുടേതായി മാറ്റുന്നു അത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ബംഗാളികൾ നമ്മൾ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ബംഗാളികൾ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ അതേപോലെ ട്രഡീഷൻ വിവിധ തരം ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളത് ആധുനികതയും അതുപോലെ പാരമ്പര്യവും ഒരുപോലെ സൈഡ് ബൈ സൈഡായി നിലനിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് രണ്ടിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ കാര്യമായും പറഞ്ഞത് കോം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം എന്നുള്ളത് കോംപ്ലക്സ് ആണ് ഒരുപാട് മതങ്ങളും ഒരുപാട് ജാതികളും ഒരുപാട് ജാതികളും ജാതികളും മതങ്ങളും വർഗ്ഗങ്ങളും വംശങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോംപ്ലക്സ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിലധികം ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഒരിക്കലും പുരോഗതിയുടെ പടവുകളിലൊന്നും പുരോഗതിയുടെ യാതൊരു ലക്ഷണവും എത്തി എത്താത്ത ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും എത്താത്ത വ്യവസായിക വിപ്ലവങ്ങളുടെ ഒരു പുരോഗതിയും എത്തി എത്തിച്ചേരാത്ത ടെക്നോളജിയുടെ യാതൊരു ബന്ധങ്ങളും ഇല്ലാത്ത റൂറൽ സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആളുകളും ഇപ്പോഴും റൂറൽ ഏരിയകളിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതേപോലെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ലാംഗ്വേജസ് വിവിധ തരം ലാംഗ്വേജുകൾ ഇരുപത്തിരണ്ടോളം ലാംഗ്വേജുകൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ റാഷ്യൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിവിധ തരം വംശങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ ജാതി വ്യവസ്ഥ അതുപോലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിസം റീജിയണലിസം ട്രഡീഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച്